Семья орангутангов и суетливые речные выдры теперь это самые приветливые друзья, сообщает зоопарк в Бельгии, который целенаправленно организовал пересечение мест обитания приматов и хуни. Фотографии этих любопытных собеседников стали популярными после того, как Пайри Дайза, частный зоопарк и ботанический сад, расположенный в бельгийской провинции Энно, недавно разместил их в Фейсбуке. Присутствие семейства азиатской бескоготной выдры на территории орангутангов не является случайным совпадением, заявил представитель зоопарка Матье Гедефроа. Орангутанги делят 97% своей ДНК с людьми, и как их двоюродные братья Homo sapiens, орангутанги должны постоянно развлекаться, испытывать трудности и постоянно заняты эмоционально, умственно и физически, сказал Гедефроа. Поэтому зоопарк решил оставить семью выдр в реке, протекающей через место обитания орангутангов. Выдрам очень нравится вылезать из воды на острове орангутангов, чтобы поиграть со своими большими пушистыми друзьями, сказал Гадефруа. Это делает жизнь более веселой и интересной для обоих видов животных, из-за чего этот эксперимент можно считать очень успешным. Невероятная дружба животных даже согрела сердце автора книг про Гарри Поттера, Джоан Роулинг, которая написала в Твиттере «О боже мой, мои два любимых животных вместе, у них есть время для общения, и если вы знаете, что это фотошоп, не говорите мне, потому что я не хочу знать». В зоопарке пять орангутангов, пара из самца Гемпа и самки по имени Синта, а также семья из трех особей – 24-летний папа Уджан, 15-летняя мама Сари и их четырехлетний сын Бирани, которые прибыли в зоопарк в 2017 году после переезда из зоопарка Гейденберга в Германию. До этого отца и сына Уджана и Бирани уже установили особые отношения со своими соседями, отметил Гедефуа. Помимо игры со своими друзьями выдрами, у орангутангов есть ряд других программ обогащения, когда наши работники развлекают их весь день интеллектуальными играми, загадками, головоломками и другими вещами, чтобы обучить их интеллекту, сказал Гадефуа. По данным Международного союза охраны природы, все три вида орангутангов находятся под угрозой исчезновения. Это калимантанские орангутанги, суматранские орангутанги, а также орангутанги Тапанули, которые обитают в лесах Батангтору на Суматре, Индонезии. И они были выведены в отдельный вид в 2017 году. По данным организации, в дикой природе менее 800 орангутангов Тапанули. В общей сложности численность орангутангов на Борнео Суматре составляет около 71 820 особей, согласно отчету организации за 2016 год. Эти орангутанги находятся под угрозой исчезновения, в значительной степени из-за вырубки лесов с целью добычи пальмового масла и браконьерства. В конце 1990-х годов орангутанги испытали катастрофическую потерю среды обитания в Южном Борнео из-за мегапроекта по выращиванию риса. В ходе этого проекта люди пытались заменить 1 миллион гектаров леса рисовыми культурами, чтобы достичь продовольственной самообеспеченности, говорится на веб-сайте зоопарка Пайри Дайза. Тем не менее, проект не сработал, рис не рос в лесной почве. Хотя проект был быстро заброшен, лес все еще изрезан шрамами. Местная растительность не может вернуться в эти высохшие земли, сообщает зоопарк. По словам Гадефруа, зоопарк уже собрал средства для посадки 11 тысяч деревьев в опустошенных лесах Борнео. Вот такие сегодня приятные новости о барунгутангах и выдрах. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем пока!